vlog. Share ko sa inyo yung timeline ng pag-process namin ng papers papunta dito sa Canada. Since marami akong friends na nagtatanong and interested pumunta dito sa Canada. Uh, short story lang, before kami maka-decide pumunta dito sa Canada, may dalawa pa kaming countries na pinagpipilian na yun ay yung um, New Zealand or US. Um, yeah, so May... No, March 2018 to May 2018. Yan, ano kami niyan? Puro hanap ng agencies, attend ng seminar, email sa ganyan, inquire sa ganyan. Meron pang time na nagbayad na kami ng, um, ng tuition fee ata papunta sa US yun. And then, nagkaroon ng problema yung school. So, kailangan namin i-refund yung money and then naghanap kami na iba pang agency. Tapos, one time, tapos <laughs> one time, nasa nag-work ako nun, kausap ko yung friend ko. Kausap ko yung beshiwak ko, si Christel. Hi, Christel. Um, ayun, ganyan, nag-work kami. Tapos, nakwento niya sa akin na may nakita silang agency, nag-attend na silang seminar. Actually, nakabayad na ata sila or magbabayad na sila ng processing fee. And then, sabi niya sa akin, ganito lang yung amount, ganyan. Sabi ko, wala, mura yun. Tapos, chinek ko online. Umatend din kami ng um, Actually, sinagot ko yung, <laughs> yung dates dito kung kailan kailan namin ginawa or tsaka yung mga emails na nareceive ko, ganyan. So, June 6, 2018, nareceive namin yung email from the agency na ito yung steps ng pag-process ng um, visa, yung mga requirements na kailangan nyo ipasa, yung mga estimated na gagastusin, yung show money. Yan. So, June 14, 2018, decide kaming ma-push yung application namin. So, nagbayad kami ng 25,000 pesos for the processing fee kasama na yung IELTS, yung pag-review. So, parang, okay, mura na yun. Pwede na. <laughs> and legit naman siya. So, go! So, before pala kami magbayad ng registration fee, in-email na kami na kailangan namin kumuha ng FBI from US kasi nag-intern kami dun. So, kailangan namin kumuha nun. Yun. Yun. So, um, June 13, 2018, nag-request kami ng um, FBI summary report. And then, June 18, 2018, Yun, FBI confirmed na na na-receive na nila yung request namin. Straight to the point lang. Mga dates and procedures lang. Yung mga detailed requirements and um, kung may mga tanong pa kayo, comment down below and then I'll try to answer. Tapos, June 27, 2018, saka pa lang nila na-receive yung fingerprint namin na sinend namin through DHL. August 15, 2018, nag-start na kami mag-review ng IELTS. And then, hindi ko maalala kung every, every day kami pumupunta doon or, or may days lang na pinuntahan namin. Kasi target laga namin matapos na yung, yung exam. So, para makapasa na kami ng, um, ng papers. Ganyan. Before nila i-book yung IELTS test mo, kailangan complete na yung requirements mo for admission. And yung mga requirements na yun, um, I'll try to make another vlog for that um, detailed requirements. Kung may time, yan. August 23, 2018, um, ito yung speaking test namin sa IDP office sa Ortigas. Um, Ito yung at, ito at yung pinakamadali sa lahat kasi <laughs> kailangan mo nang magsalita na magsalita in English or ko ano mang lumabas, ko ano man yung maisip mong sagot sa tanong nila. Hindi ko na malala kung anong tanong kasi kinalimutan. Um, and then August 25, 2018, yun na yung listening, reading, and writing test na kinuha namin sa City Garden sa May Makati. Um, September 10, 2018, ito na yung results ng IELTS. And, yay! Nakapasa! Umabot sa um, sa required na grade, syempre. 
So, October 18, 2018, ito yung na-receive na, naka-receive kami ng admission letter from the college. Tapos, kailangan na rin namin mag-deposit for the first semester to secure our slot. And para masendan kami ng offer letter na na-receive namin noong October 22, 2018. Um, and then, November 21, 2018, na-complete na namin lahat ng um, documents, mga um, requirements for the visa. Tapos, yun, nasend na, ito yung day na nasend nila sa IRCC para sa pag-process ng visa. And then, December 4, 2018, um, we received an email from IRCC na kailangan namin mag-medical exam. Tapos, may instructions dun kung saan ka lang pwedeng um, hospital pumunta and yung mga test na kailangan, ganyan. January 11, 2019, visa approved! Yay! Yay! So, yeah, ito yung araw na nalaman namin na approved na yung visa namin. Medyo matagal kasi, syempre, nandun yung Christmas, nandun yung bagong taon, holiday, ganyan, walang pasok. Kaya medyo na-delay yung pag-announce siguro nila ng, um, ng visa namin. Yun, tapos... January 16, 2019, nagbook na kami ng flight papuntang Canada. So, pagka-receive namin nung, nung um, news na approved na yung visa namin, gusto na namin mag-book ng, ng flight para mas mura, syempre. Kaso, gusto namin kunin muna yung passport para, para sure na sure na <laughs> lilipad kami. Kaya yun. And then, March 20, 2019, eto na yung flight na yung mapuntang Canada. At yun, nandito pa rin ako sa Canada. So, if you have any questions or suggestions, comment nyo lang down below. Um, and I'll try to make another video about um, yung details ng requirements, yung iba pa namin ginawa papunta dito sa Canada. And yun lang. Thank you for watching. Bye. <laughs>